నంద్యాల న్యూస్ నైన్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు మీకోసం నంద్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గుంతలు వర్షపు నీటితో నానా అవస్థలు పడుతున్న ప్రజానికం ఎంఆర్పి ధరలకే మద్యం షాపుల వద్ద వాటర్ ప్యాకెట్లు అమ్మి అక్కడే సిట్టింగ్ నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు నంద్యాల మున్సిపల్ పార్క్ లో పిరమిడ్ యోగా సెంటర్ కూల్చి వేస్తామని కమిషనర్ ఆదేశాలు వర్షాల వలన పంట రైతులు నష్టపోకూడదు జిల్లా అధికారులకు సందర్శన అవగాహన సదస్సు నందికొట్కూరు మండలం నాగటూరులో విషాదం ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి వరద ప్రవాహం శ్రీశైలం జలాశయం రేడియల్ క్రస్ట్ గేటును ఎత్తివేసిన అధికారులు జిల్లాలోని నూట ఇరవై ఐదు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సెంటర్లలో గర్భస్థ పిండ లింక నిర్ధారణ స్కానింగ్ సెంటర్ల డాక్టర్ల హెచ్చరికలు నంద్యాలలో రాష్ట్ర స్థాయి యోగ్యాసన పోటీలు బ్రోచర్లు విడుదల చేసిన యోగా గురువు శ్రీశైలం దేవస్థానం శ్రీశైలం ఇన్ఛార్జ్ కార్యనిర్వహణాధికారి అధికార బాధ్యతల స్వీకరణ నంద్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గుంతలు ఏర్పడి వాటిలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ట్రెజర్ సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాలు అన్ని ఒకే చోట ఉండడంతో ప్రతిరోజు వందలాది మంది ప్రజలు వస్తుంటారు అయితే పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఏర్పడటంతో వాటిలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు ప్రతిరోజు అధికారులు కూడా ఆ గుంతలోనే రావాల్సి వస్తున్న ఏమాత్రం అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంపై ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా గుంతలకు మరమత్తులు చేయాలని ప్రజానికం చేశారు అదేవిధంగా అక్కడ కార్యాలయం వద్ద మహిళలు కోసం టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని తెలిపారు అయితే మున్సిపల్ అధికారులు మాత్రం ఉభయ టాయిలెట్స్ విలువైన వాటిని ఇలాంటి చోట ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అధికారులు మాత్రం ఎవరు సమాచారం సంచారం చేయని శివారు ప్రాంతాలలో మొబైల్ టాయిలెట్స్ అక్కడ పెట్టడంపై పలువురు అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు బాగా పోనీకి రానీకి ఇబ్బంది కానీ ఉంది ఆఫీస్ ఆడోళ్ళకైతే అసలు బాత్రూమ్ లేదు వారు ఇంత అల్లాడిపోతున్నారు వాళ్ళు లేదు ఇంత ఆఫీసులు ఇంత ఆదాయం తెచ్చి పెడతారు ఇక్కడ ఒక బాత్రూమ్ ఆడోళ్ళకి అనేది సపరేట్ లేనేది అది వస్తే బాగుంటుంది ఎంఆర్పి ధరణకే మద్యం విక్రయించాలని మద్యం షాపుల వద్ద వాటర్ ప్యాకెట్లు అమ్మి అక్కడ సిట్టింగ్ నిర్వహిస్తే అటువంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎక్సన్ సిఐ కృష్ణమూర్తి పేర్కొన్నారు నంద్యాల పట్టణంలో వైన్ షాపులను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎక్సైజ్ సిఐ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ నూతన మద్యం షాపులో వద్ద అక్కడే సిట్టింగ్ నిర్వహించడం వాటర్ ప్యాకెట్లు షాపులను ఏర్పాటు చేసి మద్యం ప్రియులకు పోటాపోటీగా అమ్ముతున్నారని మాకు సమాచారం రావడం జరిగిందని అలా ఎవరైనా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేస్తే అటువంటి షాపులపై లైసెన్స్ రద్దు చేయడం జరుగుతుందని ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటించాలన్నారు మద్యం షాపులు అన్ని మద్యం అమ్మకం ధరలు సంఖ్య పాలన పాటించాలని ఎంఆర్పి ధరలకే మద్యం విక్రయించాలని నూతన మద్యం షాపులు గుడి బడి చర్చి మసీదు వీటికి వంద మీటర్ల దూరంలో ఏర్పాటు చేయాలని కొత్త వ్యాపారస్తులు నిబంధనల మేరకు నడుచుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఇన్స్పెక్టరేటే 
కొత్తగా షాప్స్ మనకి నందల టౌన్లో పది షాప్స్ లైసెన్స్ మంజూ ట్వంటీ టూ టెంపరీ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఎక్సైజ్ సూపరింట్ గారు అక్కడ షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ముఖ్యంగా షాప్ లైసెన్స్దారులకు తెలియజేయడం ఏమనగా మీరు షాప్ పక్కన మీకు తెలుసో తెలియకో పని నాకు తెలీదు పక్కన వాటర్ ప్యాకెట్లు గ్లాసులు అమ్ముతున్నారు కానీ వాటర్ ప్యాకెట్ గ్లాసులతో పాటు పక్కనే తాపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాను మీకు పక్కన వాటర్ ప్యాకెట్లు అమ్మే వాళ్ళకి ఇది గట్టి హెచ్చరిక మీరు వాటర్ ప్యాకెట్ గ్లాసులు ఇస్తూ అక్కడ తాపిస్తూ ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి వార్నింగ్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు అన్నీ చేస్తే మేము తీసుకొచ్చి కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది గమనించండి అక్కడ పక్కన తాపడానికి ఎలాంటి పర్మిషన్ ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ నుంచి రాలేదు కాబట్టి ఇది గమనించండి కాబట్టి లైసెన్సులు కూడా ఈ విధంగా మాకు సహకరించండి ఈ విషయంలో మాకు సహకరించండి మీకు తెలుస్తుందో లేదో మీ షాప్లో మీ దగ్గర మాకు పనిచేసే వాళ్ళు షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళకి తెలియజేయండి పక్కన వాటర్ ప్యాకెట్లు గ్లాస్ ఎక్కడో దూరం అమ్ముతున్నాడు సార్ అని అక్కడే మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి అక్కడే వాటర్ వాటర్ ప్యాకెట్ తాగితే మాత్రం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ఎవరు లైసెన్సీలు పక్కన కన్జంప్షన్ అలౌ చేయొద్దు వాటర్ ప్యాకెట్ గ్లాసులు ఎవరు పక్కన అమ్మి అక్కడ తాగడానికి కూర్చోడానికి ఎంకరేజ్ చేయొద్దండి దయచేసి ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తెలియజేస్తున్నాను ఈ విషయాన్ని గమనించి అందరూ సహకరించాలని ఎక్కడైతే షాప్ పెట్టారో ఇక్కడ టెంటేటివ్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా టైం ఉంది వాళ్ళు షాప్కి చుట్టూ వంద మీటర్ల దూరంలో రికగ్నైజ్ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్ కానీ చర్చి కానీ మసీద్ కానీ దేవాలయాలు కానీ ఉండకూడదు హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరం వరకు ఏవి ఉండకూడదు చుట్టూ షాప్ చుట్టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఏవి ఉండకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇచ్చేటే టెంటేటివ్ కాబట్టి వీళ్ళు ఒరిజినల్ లైసెన్స్లు ఇచ్చే లోపల చుట్టూ వంద మీటర్లు ఈ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా కాకుండా ఇవి ఇవి నిబంధనలు ఏవి మీకు అట్రాక్ట్ కాకుండా ఆ ప్రమిసెస్ని మీరు చూసుకోవాల్సిందిగా లైసెన్స్ దారులు మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను పాత లైసెన్స్ సార్ ఇక్కడ అప్పుడు గవర్నమెంట్ షాప్ పెట్టారు ఇప్పుడు మేము పెట్టుకున్నాం అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే అప్పుడు వంద మీటర్లు స్ట్రైట్గా చూసేవాళ్ళము షాపు ముఖదారం నుంచి పక్కన నడుచుకుంటూ పోయి వంద మీటర్లు కొలిచేవాళ్ళము ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు ఖచ్చితంగా ఎటు చూసినా వంద మీటర్ల దూరంలో ఏది ఉండకూడదు గుడి కానీ బడి కానీ మసీద్ కానీ చర్చి కానీ స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ ఏవైనా కానీ చుట్టూ వంద మీటర్లు లేకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని లైసెన్స్ దారులకు గమనించి మీరు పర్మనెంట్ లైసెన్స్లు తీసుకునేటప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఈ లొకేషన్స్ చూసుకోండి ఇదొకటి తర్వాత బ్యాంక్ గ్యారంటీలు మీకు సబ్మిట్ చేయాలని తెలియజేసాము టైం ఉంది దానికని అనుకుంటున్నారు మీరు ఎవరైతే బ్యాంక్ గ్యారంటీలు తీసుకుని వచ్చి ఫుల్ ఫ్రెడ్జిడ్గా స్కెచ్ షాప్ యొక్క స్కెచ్ మీరు సర్వేతో స్కెచ్ ద్వారా షాప్ ప్రమిసెస్ ఎలా ఉంది రైట్ ఏముంది లెఫ్ట్ ఏముంది ఫ్రంట్ ఏముంది అనేది ఒక స్కెచ్ రఫ్ స్కెచ్ ద్వారా మీరు ప్రపోజల్స్ తీసుకుని వస్తే మేము ఒక్కసారి వాటిని పరిశీలిస్తాము పరిశీలించిన తర్వాత బ్యాంక్ గ్యారంటీ మీరు తీసుకొస్తే ఎక్సెస్ సూపరింట్ గారికి ఫైల్ పంపడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ లైసెన్స్ పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఇవ్వ ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్న లైసెన్సులు అందరికీ కాబట్టి మీరు ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా మీ కంప్లీట్ చేసుకుని మీరు పర్మనెంట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నమస్తే నంద్యాల జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలో నియమసిపల్ తెలుగు తల్లి పార్క్ నందు ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు వ్యక్తుల నిధుల సహాయ సహకారంతో నిర్మించి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి ఎలాంటి లాభపేక్ష లేకుండా కుల మతాలకు అతీతంగా నంద్యాల ప్రజలకు యోగ ధ్యానంతో పాటు రక్తదాన శిబిరము ఆరోగ్య శిబిరాలు పలు సేవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ సేవ కార్యక్రమాలకు మందంచేల్లో ఉన్న ఆయుష్ యోగ కేంద్రాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలలో తీసివేయాలని లేని ఎడల మున్సిపాలిటీ వారు ఇచ్చే కూల్చివేతకు గురికాక తప్పదని నంద్యల మున్సిపల్ కమిషనర్ నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగిందని ఇది చాలా దారుణమని పార్క్ అభివృద్ధికి మేము సహకరిస్తామని కానీ ఇలా అభివృద్ధి పేరుతో మా యోగ సెంటర్ ను కూల్చివేస్తే సహించేది లేదని దీనికోసం ఎంత వారికైనా చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తామని యోగ నిర్వాహకులు కండే ఆనంద్ మరియు సభ్యులు తెలియజేశారు
అందాల్లో గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఈ యోగా సెంటర్లో ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా యోగా చేస్తూ నా ఆరోగ్యాన్ని నేను సంరక్షించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నిన్న నిన్న మొన్న జరిగిన సంఘటనలో కమిషనర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమించినవి స్వాధీనం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంగా ఇక్కడ నోటీస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించింది లేదు ఇది ఆనంద గురించి ఇది కాదు ఇంకోటిది కాదు ఇది ఖచ్చితంగా ఈరోజు కాదు రేపు కూడా మున్సిపాలిటీదే కాకపోతే ఇది పబ్లిక్ పర్పస్ ఉపయోగపడుతుంది దీనికి రా దీని జోలికి అతను రాకూడదు ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఒక కుట్ర కోణంలాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ యోగా సభ్యులందరూ కూడా గతం ఎలక్షన్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేశారు ఆ ఉద్దేశం పెట్టుకొని ఏమన్నా ఈ విధంగా చేస్తున్నాడా అనేది కూడా మాకు అనుమానంగా ఉంది లీగల్గా మేము ఫైట్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాము ఎటువంటి ఏదైనా అతిక్రమించి ఇది ఏదైనా డెమాలిష్ చేయాలని చేస్తే మాత్రం ఇక్కడి నుంచి చాలా ప్రతిఘటన వస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను నాకు కాదు చెప్పాల్సింది కమిషనర్ గారికి ఇవ్వండి నాకు కూడా కాపీ అండి అన్నాడు అంటే డిఎస్పీ గారు చెప్పి మమ్మ అరెస్ట్ చేపిద్దాం అనుకున్నావా సరే అది కాకుండా మళ్ళీ ఏం చేశాడు సుమారు యాభై మంది సిబ్బందిని ఇక్కడికి ఉసి కోల్పాడు పెద్ద పెద్ద గన్స్ సుత్తెలు అలాగే గడారులు పెద్ద పెద్ద స్టూళ్ళు తీసుకొని వచ్చి యాభై మంది పైన సిబ్బందిని ఇక్కడ డెమాల్ చేయాలని నిన్న పంపడం జరిగింది అతని ఉద్దేశం ఏదో మాకు అర్థం కావడలేదు ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు ఇతను చేస్తున్న కార్యక్రమం ఏంటి లోకల్లో మినిస్టరు అందుబాటులో లేకుండా ఉండేది చూసి ఎంపీ గారు బైరెడ్డి శబరి గారు ఆస్ట్రేలియాకు పోయిన చూసి ఇతను పడగొట్టాలని ఇస్తే ఉత్సాహం అత్యుత్సాహం ఎందుకు చూపిస్తున్నాడో దీని వెనకల ఎవరున్నారో దీన్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నారో మాకు ఇంతవరకు అర్థం కావడం లేదు అయితే ఈ విషయాన్ని ఎంటమడే మినిస్టర్ గారికి ఫరుక్ సార్ గారికి ఫోన్ చేస్తే సార్ స్పందించి కమిషనర్ గారికి తెలియజేసి నేను ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు తేదీల్లో వస్తాను అంతవరకు మీరు దాని జోలికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి నేను వెనక్కి పంపడంతో అప్పుడు వెనక్కి పంపారు అంటే ఇది ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఈ అప్రతిష్ట పాల్ చేయాలనుకుంటున్నాడా తెలుగుదేశం పార్టీని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెడ్డగా తీసుకొని రావాలని ఇతను ఉద్దేశమా ఇతను లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన అధికార ఎందుకు ఇతను ఇంత వ్యక్తిగతంగా తీసుకొని యోగా కేంద్రాన్ని పడగొట్టాలనుకుంటున్నాడో మా యోగా సభ్యులకు కానీ మాకు కానీ ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు అలాగే నోటీసులో ఇవి ఊరికి ఒక పేపర్ ఇచ్చాడు ఎంక్లోజ్ చేసినట్టుగా కానీ దానికి సంబంధించిన పేపర్ ఇవ్వాలి కదా మాకు వివరణ అడగండి మేము వివరణ అడిగితే ఇవ్వకపోతే మీకు తప్పు అవుతుంది ఇంతమంది కమిషన్లు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సరే అది కాదు అది ఏమన్నాడు అనాథరేజుడుగా కట్టామని చెప్పాడు అనాథరేజుడు కట్టగడతారయ్యా నువ్వు ఈరోజు ఏడెనిమిది నెలల క్రితం నువ్వు వచ్చావు పర్మిషన్ ఎంపీ నిధులతో పది లక్షల రూపాయలు ఎంపీ నిధులతో కలిసి కట్టినప్పుడు ఇది అనాథరేజుడు అవుతుందా సరే అది పక్కన పెట్టండి మరలా గత ఎంపీ గారు ఉన్నప్పుడు రెండు లక్షల రూపాయలు నిధులు ఇచ్చారు అది అనాథరేజుడు అవుతుందా ఇది పక్కన పెట్టండి మున్సిపల్ నిధులతో రెండు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చావే అది మీ రికార్డులో ఉండదా అది అనాథరేజుడు అవుతుందా అంటే మీరు పోలీస్ అధికారులు తప్పుదావ పట్టించడమే కాదా ఇది అక్కడికి వెళ్తే సార్ ఏమంటున్నారు డిఎస్పీ గారు మీరు పర్మనెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసామన్నారు ఇది పర్మనెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక్కసారి మీరు యోగా కేంద్రానికి కానీ మున్సిపల్ పార్క్లో కానీ అడుగుపెట్టి చూసారా ఇక్కడ ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి రక్తదాన శిబిరాలు చేస్తున్నాం అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం పేద వధువులకు వివాహాలు చేస్తున్నాం పేద విద్యార్థులను చదివిస్తున్నాం మహిళలకు సైకిల్ ఇప్పిస్తున్నాం దుస్తుల పంపిణీ చేస్తున్నాం చలికాలం వస్తే దుప్పట్ల పంపిణీ చేస్తున్నాము ఒకటి కాదు రెండు కాదు అలాగే సుమారు ఐదు లక్షల రూపాయలు కాళ్ళు చేతులు విరిగిన వాళ్ళకు కృత్రిమ అవయవాలు ఏర్పాటు చేశాము ఈ మధ్యకాలంలో ఆర్గాన్ డొనేషన్ కూడా చేస్తూ సుమారుగా ఇప్పటికీ ఐదు ఆరు మందితో నేత్రదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశాము ఇవన్నీ చేసే దానికి కారణం ఏంటి ఇక్కడంటూ ఒకటి ప్రభుత్వం మనకు ఏర్పాటు చేసింది ఇక్కడ మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని చేపిస్తున్నాం దయచేసి ఇంకొకసారి తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ మంత్రివర్యులకు కానీ ఎంపీ గారికి కానీ చెడ్డ పేరు తీసుకొని వచ్చే పరిస్థితులు తీసుకొని రావద్దని మాకు ఇంకా ప్రభుత్వం ఇంకా నిధులు ఏర్పాటు చేసి ఇంకా గురుజీ మీరు మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇంకా దీన్ని డెవలప్ చేయండి అని ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నంద్యాల వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు శాస్త్రవేత్తలకు సందర్శన శిక్షణ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించిన జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి శాస్త్రవేత్త జాన్సన్ వ్యవసాయ శాఖ 
ప్రధానంగా రైతులకు వ్యవసాయ విస్తరణ సేవలను అందించడానికి మరియు సరికొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వ్యవసాయ సమాజానికి బదిలీ చేయడానికి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలను ప్రవేశపెట్టడం ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం రైతులకు నైపుణ్యాలు మరియు జ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచడానికి శిక్షణ ఇవ్వడం మరియు వ్యవసాయాన్ని పెంచడానికి ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకత వ్యవసాయ ఇన్పుట్ల అవసరాలను ముందుగానే అంచనా వేయడం మరియు వాటి ఉత్పత్తిని క్రమబద్ధీకరించడం మరియు విత్తనాలు ఎరువులు పురుగుల మందులు పనిముట్లు మరియు క్రెడిట్ మొదలైన వాటిని సకాలంలో సరఫరా చేయడం పర్యవేక్షించడం ఈ విభాగం యొక్క ఇతర లక్ష్యాలు నాణ్యమైన ఇన్పుట్లను సరఫరా చేయడానికి అంటే రైతులకు విత్తనాలు ఎరువులు మరియు పురుగుల మందులు మరియు డేంజరస్ మిషన్స్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అమలును నిర్ధారించడానికి వివిధ చట్టాలు మరియు నిబంధనల కింద ఈ విభాగం చట్టబద్ధమైన అవగాహన కల్పించాలి ఈ సారి మీద ఆ యొక్క పాపులేషన్ కూడా మనకు తగ్గింది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ముఖ్యంగా ఆ ఈరోజు ట్రైనింగ్ అండ్ విజిట్ ప్రోగ్రామ్ ని మన రీజనల్ అగ్రికల్చర్ అసోసియేషన్ లో మన కర్నూలు జిల్లా డిఓఆర్ గారు ప్లస్ అట్లాగే నంద్యాల జిల్లా డేయో గారు వారి సమక్షంలో మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము కారణం ఏమిటి అంటే గడిచిన ఈ ఖరీఫ్ అందరు జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు పంటల యొక్క సరళి ఎలా ఉంటుంది వర్షము పడడం వల్ల ఏ పంటలు బాగా పండినాయి తర్వాత ఎలా పంటలు ఎలాంటి ఈ సమస్యలు లేకపోతే తెగులు పురుగులు ఉన్నాయి అలాగే పంట కోత కూడా వచ్చేసింది కొన్ని చోట్ల పంటలు కూడా హార్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో వాటిలో ఆ పంటల యొక్క దిగుబడి ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా మనము ఎస్టిమేషన్ చేయనీకి వాటిలో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు గురించి క్షుణ్ణంగా మనము తెలుసుకోనీకి ఈ యొక్క మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అట్లే కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం రవిలోకి ఎంటర్ అయినాం మన అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు కాబట్టి ఈ రెండు జిల్లాల్లో రైతులు చేపట్టవలసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి వేయవలసిన పంటల గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తర్వాత ఈ యొక్క విత్తనాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి రకాలు అధునాతన రకాలు అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానము వీటన్నిటి మీదుగా వీరికి అవగాహన కలిగించి వాటిని గురించి మనం చెప్పినప్పుడు ఆ సకాలంలో ఏ పంట వేస్తే ఏ భూమికి అనుకూలంగా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనకి ఎక్కువ దిగుబడి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటి గురించి మన డివిజన్ లెవెల్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు కూడా వచ్చినారు కాబట్టి వారితో పాటు శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి కూలంక్షంగా ఆ యొక్క పంటల యొక్క సరళిని గమనించి దాంట్లో ఉన్న ఒడిదిడుకులు దాంట్లో ఉన్న పురుగు తెగుల సమస్యలను గురించి వారికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వీటన్నిటి గురించి కూడా ఆ మెలకువలను వీటన్నిటి గురించి చర్చించి దగ్గర చర్యను తర్వాత దాన్ని సూట్ అయ్యే యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా తయారు చేసి రైతులకు ఒక అడ్వైజరీగా మేము ఇవ్వనికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దీంట్లో భాగంగానే ఈ ఈరోజు ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ అండ్ విజిట్ కార్యక్రమాన్ని ఆ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం నందాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది నిత్యం ఏదో ఒక చోట మానవ మృగాలకు మహిళ బలవుతూనే ఉంది మహిళలపై అత్యాచార యత్నాలు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి అలాంటి సంఘటనలకు ఉదాహరణ అనే ఇది మామ కోరికను కాదన్నందుకు మామ కామాన్ని తిరస్కరించినందుకు కోడలను అతి కిరాతకంగా చంపిన హృదయ విధారకర ఘటన ఇది మానవ మృగాల కామానికి మరో మహిళ అతి కిరాతకంగా బలైన సంఘటన గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది నంద్యాల జిల్లా నంది కొట్కురు మండలం నాగటూరులో విషాదం కామందుడైన మామ కోరిక తీర్చలేక కోడలు ధారణ హత్యకు గురైన సంఘటన గ్రామానికి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మొక్కజున్న పొలంలో కోయగా మిగిలిపోయిన కంకులను ఏరడానికి వచ్చిన కోడలు శిరీష అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడి కోడలు అంగీకరించకపోవడంతో అత్యంత కిరా అతి కిరాతకంగా బండరాణితో కొట్టి ముఖాన్ని నుజ్జు నుజ్జు చేసి చంపేసి మామ కురుమన్న పరారిలో ఉన్నారు అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు అక్రమంగా అధికంగా పడి బాగుపడి ఆమె మానవధం చేసి దానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆమె తీసుకెళ్తుంది దీనిపైన అతను ఏం చేసినాడంటే కోపం ఖర్చుతో అక్కడే ఉన్న బండరాయి తీసుకొని 
ఆమె కళ్ళపై శిక్ష వచ్చినట్టు ఉద్దడంతో ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళి చనిపోయింది వాళ్ళ బ్రదర్ అశోక్ యాదవ్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పైన మా సీఎం ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఐదు మంది పైన కేసు ఇచ్చినారు భర్త నర్సింగు అత్త మల్లేశ్వరి మామ కురు తుమన్న మళ్ళీ ఆడపిడ్డలు 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 వచ్చి వీనమ్మ సౌజన్య వీళ్ళు ఐదు మంది పైన కేసు ఇచ్చినారు ఈ కేసు పైన ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి సీఈ గారు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు ఆ ముద్దేలు కూడా అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తాం అన్ని యాంగిల్లో దర్యాప్తు చేసి ఇంకా దీనిపైన ఏమైనా ఉంటే అన్ని విధాలుగా విచారణ చేసి కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తాం మీ గుడ్ నేమ్ సార్ ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉండటంతో శ్రీశైలం జలాశయం రేడియల్ క్రస్ట్ గేటు అధికారులు ఎత్తారు పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుండటంతో ఒక రేడియల్ క్రస్ట్ ను పది అడుగుల మీద పైకి ఎత్తి ఇరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఒక్క క్యూసెక్లు శ్రీశైలం కుడి ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తూ అరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు క్యూ సెక్లను అదనంగా నౌకర్తు సహకార విడుదల చేస్తున్నారు ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాలైన జూరాల సుంకెసుల హాంద్రీల నుంచి ఒక లక్ష ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై నాలుగు క్యూ సెక్ల వరద నీరు శ్రీశైలం జలాశయానికి వస్తుంది శ్రీశైలం జలాశయం నీటి మట్టం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయానికి ఎనిమిది వందల ఎనభై నంద్యాల జిల్లాలోని నూట ఇరవై ఐదు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సెంటర్లలో గర్భస్థ పిండాలు ఇంకా నిర్ధారణ వెల్లడి నిషేధ చట్ట నిబంధనల గురించి ఫ్లెక్సి బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన నిర్వాహకులు డాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ రాజకుమారి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు కలెక్టర్ ఛాంబర్లు సంబంధిత అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఈ చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్షతో పాటు యాభై వేల రూపాయలు జరిమానా డాక్టర్లు అతిక్రమిస్తే లైసెన్స్ రద్దు మొదలైన చర్యలు ఉంటాయన్నారు క్రీడా భారతి నంద్యాల జిల్లా యోగ అసోసియేషన్ మరియు యోగ చైతన్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా ఎన్ని లానగా శనివారం అర్ధరాత్రి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడున ముప్పై ఏడవ రాష్ట్ర స్థాయి యోగాసన పోటీలను నంద్యాలలో భారత మాత గుడి దగ్గర గల యోగ చైతన్య కేంద్రం నందు ఏర్పాటు చేయడమైంది ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న రామకృష్ణ విద్యా సంస్థల అధినేత క్రీడా భారతి రాయలసీమ జిల్లా అధ్యక్షుడు జి రామకృష్ణారెడ్డి రాష్ట్ర యోగ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కృష్ణ దేవరాయలు యోగ చైతన్య కేంద్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు యోగ గురువులు దామోదర్ రెడ్డి క్రీడా భారతి జనరల్ సెక్రటరీ నిమ్మకాయల సుధాకర్ ట్రెజరర్ రమేష్ సభ్యులు బిందు వారు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ నంద్యాల జిల్లాలో జిల్లాగా ప్రకటించిన తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి యోగ పోటీలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించడం చాలా ఆనందకరమని యోగ పోటీలో పాల్గొనబోతున్నటువంటి క్రీడాకారులకు కోచ్లకు తల్లిదండ్రులకు కావలసిన ఏర్పాట్లను చేయడం జరుగుతుందని వారు తెలియజేశారు ఆ సెంటర్ కి అబ్బాయి కూడా పోయినాడు ఐదు ముప్పైకి మొదలైతుంది నామలక్ష్మి నరసింహన్ గురువారు కడప అయినప్పుడు మాకు మొదలయ్యి ఆరు ముక్కల కల్లా వదిలేస్తాడు అనమాట నాలుగు రోజులు చూస్తానే నూట పదికి వచ్చేసింది ఈ కార్యక్రమం ఇది ఏపీ స్టేట్ యోగా అసోసియేషన్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడో తారీఖుల్లో భరతమాత గుడి లైన్ లో ఉండేటువంటి భవనాస్ యోగా సెంటర్ నందు యోగ చైతన్య కేంద్ర ఉండేటువంటి ప్రమిసెస్ యోగా సెంటర్ నందు వీళ్ళు అందరికీ యోగా కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయడం అంటే ముఖ్యంగా పిల్లల్లో కావచ్చు పెద్దల్లో కావచ్చు శారీరక మానసిక ఆరోగ్యానికి యోగా చాలా దోహదపడుతుంది అందులో వాళ్ళల్లో ఆ యోగా యొక్క ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం స్కూళ్లలో కాలేజెస్ లో అందరికీ కూడా ఈ అసోసియేట్స్ అనేవి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతున్నాయి కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఈ సంవత్సరం మన ప్లేస్ లో నంద్యాలలో స్టేట్ యోగా కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి మురళి గారు పుల్లయ్య గారు సుధాకర్ గారు అలాగే రామకృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళందరి యొక్క సహకారంతో మనకి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వీళ్ళు యోగా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ రవికుమార్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్లేసెస్ సో మా కమిటీ వాళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ కండక్ట్ చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది కనుక ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి స్టేట్ యోగా కాంపిటీషన్స్ మన సెంటర్ లో నిర్వహించడం జరిగింది సో కావాల్సిన విధంగా ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాల వారీగా మొట్టమొట కార్యక్రమాల కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసి ప్రతి జిల్లాలో ఉత్తినులై అర్హత పొందిన వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడికి స్టేట్ కాంపిటీషన్స్ రావడం జరుగుతుంది కనుక అందరూ పాల్గొని మన జిల్లా వాళ్ళు అందరూ కూడా పాల్గొని యోగా యొక్క ఫలితాలను పొందవలసిందిగా దీన్ని అందరికీ అందజేయవలసిందిగా ఇటువంటి కార్యక్రమాల వలన 
యోగాకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాచుర్యం లభించి యోగా వలన మన శారీరక మానసిక ఆనందం పొందడానికి ఆరోగ్యం పొందడం ఉపయోగపడుతుంది చాలా సంతోషం అనేక మంది దాతల సహకారం జరుగుతూ ఉన్నది ముఖ్యంగా మరి మన నంద్యాల ఎక్కువగా కాన్షియస్ ట్రస్ట్ వారి యొక్క సహకారంతో పూర్తి అకామిడేషన్ వారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు భవనాసి వాసు మాగ వెంకటేశ్వర్ గారు దామోదర్ గారు భవనాసి మహేష్ గారు వీరందరి ఆధ్వర్యంలో మరి యోగా స్టేట్ కార్యక్రమాలు అక్కడ జరుగుతున్నాయి అంతేకాదు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి రెండు రోజులు జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అన్నదాత కీర్తి శేషులు ఎస్పీ రెడ్డి గారి సహకారంతో వారికి పిల్ల ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఈ ఐదారు వందల మంది పిల్లలకి రెండు రోజులు కూడా మరి అన్నదానము మరి ఎస్పీ రెడ్డి గారి కుటుంబం నుంచి జరుగుతూ ఉంది వారికి మరి ఇతర ఇతర కార్యక్రమాలు జరిగేటువంటి అనేక మంది దాతలు సహకరిస్తున్నారు శాంతినికేతన్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ సుధాకర్ గారు అట్లే రామకృష్ణారెడ్డి గారు రామకృష్ణ విద్యా సంస్థల అధినేత మరి అనేక మంది దాతల సహకారంతో ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయి యోగాసన పోటీలను జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకునేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు క్రీడా భారతి మరియు యోగా కాన్షియస్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మరియు జిల్లా యోగాసన కేంద్రము మరి అట్లే రాష్ట్ర స్థాయి యోగా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుపుతున్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియస్తున్నాం భారత్ మాతకి జై ధన్యవాద్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ తేదీలో యోగా కాన్షియస్నెస్ ట్రస్ట్ యోగా చైతన్య కేంద్ర భరతమాత టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం దగ్గర ఈ పోటీలు జరుగుతాయి ఈ పోటీలు నందలపట్నంలో పుల్లయ్య గారు ప్రెసిడెంట్ గాను రమేష్ సెక్రటరీ గాను కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే పెద్దలంతా కూడా రావడం జరిగింది కార్యక్రమం గురించి చెప్పడం కోసం అలాగే జయప్రదం చేయడం కోసం పెద్దల ఆశీస్సులతో ఈ ముప్పై ఏడవ స్టేట్ యోగాసన ఛాంపియన్షిప్ పోటీని ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలి అలాగే ఎవరెవరైతే యోగా మీద పట్టు ఉందో యోగా మీద మంచి అభిప్రాయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఈరోజు ఆ రోజున కార్యక్రమానికి హాజరై కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నా అలాగే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి దామోదర్ రెడ్డి గారు మరియు పెద్దలంతా కూడా ముందుకొచ్చి కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు వారికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా కార్యక్రమం జయప్రదం కావాలని కోరుకుంటున్నాను శ్రీశైల దేవస్థానం శ్రీశైలం ఇన్ఛార్జ్ కార్యనిర్వహణ అధికారి వారి అధికార బాధ్యతల స్వీకరణ దేవస్థానం ఇన్ఛార్జ్ కార్యనిర్వహణ అధికారిగా ఈ చంద్రశేఖర రెడ్డి ఉదయం పరిపాలన భవనంలో అధికార బాధ్యతలను స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా అర్చక స్వాములు వేద పండితులు ఇన్ఛార్జ్ కార్యనిర్వహణ అధికారి వారికి వేద ఆశీస్సులు అందించేశారు అనంతరం వారు అధికారులతో మాట్లాడుతూ అన్ని విభాగాలు కూడా కార్తీక మాస ఏర్పాట్లను సకాలంలో పూర్తి చేయాలన్నారు ముఖ్యంగా భక్తులకు వసతి మంచినీటి సరఫరా సౌకర్యవంతమైన దర్శనం క్యూలైన్ల నిర్వహణ రద్దీ క్రమబద్ధీకరణ ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ వాహనాలు పార్కింగ్ పారిశుద్ధ్య లక్ష దీపోత్సవం పుష్కరణి హారతి కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జ్వాల తోరణం మరియు పుణ్య నది హారతి కార్యక్రమాలు ధార్మిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనపరచాలన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నంద్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గుంతలు వర్షపు నీటితో నానా అవస్థలు పడుతున్న ప్రచానికం ఎంఆర్పి ధరలకే మద్యం షాపుల వద్ద వాటర్ ప్యాకెట్లు అమ్మి అక్కడే సిట్టింగ్ నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు నంద్యాల మున్సిపల్ పార్క్ లో పిరమిడ్ యోగా సెంటర్ కూల్చి వేస్తామని కమిషనర్ ఆదేశాలు వర్షాల వలన పంట రైతులు నష్టపోకూడదు జిల్లా అధికారులకు సందర్శన అవగాహన సదస్సు నందికొట్కూరు మండలం నాగటూరులో విషాదం ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి వరద ప్రవాహం శ్రీశైలం జలాశయం రేడియల్ క్రస్ట్ గేటును ఎత్తివేసిన అధికారులు జిల్లాలోని నూట ఇరవై ఐదు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సెంటర్లలో గర్భస్థ పిండ లింక నిర్ధారణ స్కానింగ్ సెంటర్ల డాక్టర్లకు హెచ్చరికలు 
నంద్యాలలో రాష్ట్ర స్థాయి యోగ్యాసన పోటీలు బ్రోచర్లు విడుదల చేసిన యోగా గురువు శ్రీశైలం దేవస్థానం శ్రీశైలం ఇన్ఛార్జ్ కార్యనిర్వహణాధికారి అధికార బాధ్యతల స్వీకరణ